lo que no se vale, por ejemplo, es que haya compañeros diputados que a sabienda de lo que pasa y que por derecho constitucional alguien puede decir, hombre, mire, eh, yo no estoy de acuerdo con el presidente, me parece que le está fallando la cabeza, examínenlo. Eso está en la Constitución, sí, no, eh, es, no, es, no es invento mío. Específicamente, y, y fue lo que invocó el diputado Velázquez Parque, claro. el, artículo, el artículo 131, numeral 20, que expresamente dice, eh, declarar con no menos de los 10 tercios de votos de los diputados electos la incapacidad físico mental del presidente... Arena y el Frente con todo eso derecho, tienen, tienen 60 diputados, tienen más de, la, de lo que pide la ley, de lo que pide el, 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 el literal de la, de la Constitución. De eso a que un diputado, yo lo respeto mucho y, y bromeamos y todo eso, un hombre sencillo, como el don Lupito Vázquez del partido Gana, eh, dijo que, este, bueno, no es, es que el problema es que nos meten, tiran una tarraya. O, o como decía un, un amigo que ya descanse en paz, no, dije que esto lo que hacen es meter una matata en el estercolero y la ponen frente al ventilador y que agarre para donde quiera. Entonces Lupito cometió ese, ese exabrupto diciendo que todos los diputados. Yo no es que me escuden que no quiero hacerlo. En primer lugar no voy a entrar en un juego para desgastarnos más de lo que estamos. Yo no tengo temor absolutamente más que a Dios y a la ganchuda que tarde o temprano nos va a llamar. Pero cuando Lupito dice, y, y me recordó a, a, al señor expresidente Salvador Sánchez Cerego, con las cosas que decía, que, que todo el mundo hacía sorna de ellas, dice Lupito, es que estos están locos, dice, están locos de la cabeza. Yo nunca he visto un loco de los pies, vea. <risa> un loco en la cintura, aunque baile perreo. Pero, digo, Pero todas esas cosas, no, es decir, no, vea. Eh, la comisión política va a avanzar porque tienen mayoría. No es que yo sea de ganas, de nuevas ideas, o de viejas mañas, o de costumbres antiguas. No, no. Es la aritmética. Entonces, ellos tienen todo el derecho. El artículo es claro. La conducta que estamos viendo, da asomo de otra cosa. Por ejemplo, el viaje del señor presidente a los Estados Unidos. Lo hizo en jet privado. Ah, porque si va aquí donde llevamos pollo campero y hasta gallinas queremos llevar con matarte en los aviones, porque así somos. Esa es nuestra cultura. Inmediatamente lo detecta, la gente toma fotos. No, está confirmado que fue en jet privado. Sabemos que se reunió con el secretario general de la OEA. Célebre personaje, el señor Almagro. Una cosa es que eh, el señor presidente diga que eh, son descerebrados los que dicen eso. Le digo, entonces, mire, ¿qué cuesta reconocer? Hombre, sí, sí, me fui en vuelo privado y no necesitaba pedir permiso porque la constitución no me castiga solo me dice que debo pedir permiso no. ellos son claros en el procedimiento constitucional pero hay una señora que yo admiro mucho, que respeto mucho por su decisión de decir las cosas tal como ocurrieron y es la señora canciller una mujer distinguida, una mujer de altos quilates y dice el señor presidente salió dice en un viaje rápido y corto ¿Con quién me quedo? Con los servicios de navegación aérea que me dicen que salió el jet matrícula tal, ¿verdad? Hacia la ciudad de Washington, el día tal a tales horas, salió de la pista del aeropuerto de Ilopango, ¿verdad? Y usted cree que a, a, los, a los gringuitos, cuando usted llega con servicio secreto o llega como Pedro y Juan, como nosotros, por la visa tradicional... ¿Usted cree que no registran quién vino? Ahí están los registros. Es decir, pero no se trata de que si fue o no fue. El hecho es a qué fue. Hoy lo certificaba por la madrugada el Departamento de Estado, en la Voz de América, el tema de la lista Engels. Si uno no atiende la filosofía callejera, a mí me fascina la filosofía de la calle. Ahí le dicen en el mercado, cuentas claras, el chocolate espeso. ¿Eh? pan por su dinero, nada se le debe al panadero. Frases divinas, populares, que véanlas como son, hombre. Siempre traigo a colación esa historia que yo he vivido, gracias a Dios, que me costó, vea. Me costó porque no solo han regañado de la época, cuál ley le pina que la ley de protección al niño, que derecho a sumar, ni el pastel, como se dice. 